హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ట్రెండింగ్ టాక్ విత్ సురేష్ కొండేటి ఈరోజు రాజుగారి కోడి పలావ్ టీము ఇప్పుడు మన ఆఫీస్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళని అడిగి మన శివ కోన గారి స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా ఆగస్ట్ నాలుగో తేదీన మీ ముందుకు రాబోతుంది మరి ఈ రాజుగారి కోడి పలావ్ మన మనకి అలా పలావ్ అంటేనే నోరు ఊరిపోద్దు కదా రెగ్యులర్గా అందరికీ మరి ఆ పలావ్ విషయాలు ఆ రాజుగారు ఎలా తయారు చేశారు విషయాలు మరి ఈ సినిమాలో మన కోన గారు కోన అంటే కోన వెంకట గుర్తు వస్తాడు మరి దాని గురించి కూడా అడుగుదాము మరి కోన శివ గారు ఈ పలావ్ని ఎలా రెడీ చేశారు ఏంటో అని అడుగుదాం ఇవన్నీ అడిగే ముందు ఆ పలావే మనకి ఇక్కడికి ఆయన తెప్పిస్తే లేకపోతే వాళ్ళ టీం తెప్పిస్తే అప్పుడు అది తింటూ మనం మాట్లాడుకుందాం రెడీ రాజు గారి కోడి పులావ్ రెడీ ఓ థ్యాంక్ యూ మీరు నాన్ వెజ్ తింటారండి నాన్ వెజ్ తింటా నాన్ వెజ్ తింటా ఒక సాటర్డే తప్పితే కాదంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తున్నా కానీ తక్కువే తింటున్నా చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అభిలాష్ కి నాకన్నా మనవాడు మనవాడు చికెన్ ఎక్కువ అవసరానికి కొంత చేసి పల్లె వెళ్ళా వెళ్ళి అవునా ఏ ఎందుకు అంటే మీరు ఫస్ట్ అసలు అంటే కొంతమంది హీరోగా వేషాల కోసం తిరుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది డైరెక్టర్గా అవకాశం కోసం తిరుగుతూ ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్గా చేద్దామని ఎవరు తెలియరు హీరో హీరోలు తిరుగుతా తప్ప చేద్దామని తెలియరు అయితే మిమ్మల్ని మీరు హీరోగా ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసమే మీరు ప్రొడ్యూస్ అయ్యారా లేదా దర్శకుడిగా ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసమే నిర్మాత అయ్యారా హీరో అయ్యారా ఫస్ట్ సో బేసిక్ గా నేను హీరోగా ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదండి అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రొఫెషన్ కంట్రోల్ అంటదండి నా డేట్స్ నా చేతిలో ఉంటుంది నాకు యాక్టింగ్ కూడా వచ్చు నేను వేరే వాళ్ళు చెప్పే బదులు నేనే చేసుకుంటే ఒక యాక్టర్ డేట్ తగ్గుతాయి కదా సో అదే మెయిన్ లాజిక్ అలా అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ నేను వేరే వేరే స్క్రిప్ట్స్ కూడా రాశాను అందులో హీరో నేను అనుకోలేదు ప్రతి ఒక్కరిని స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు వేరే హీరో అనుకుంటాగా ఈ స్క్రిప్ట్ లో అతను హీరో అని పేర్లు చెప్తే బాగోదు కానీ అలా అనుకుంటే రాస్తాం కదా నేను ఎప్పుడు నేను నా మీద ఏ కథ రాసుకోలే ఈ రాస్తున్న ప్రాసెస్ లో ఒక పాయింట్ లో అనిపించింది నాకు ఈ రోల్ నేను చేసుకుంటే నాకు ఈజీ అయిపోతుంది వేరే వాళ్ళతో డీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అలాగే చిన్న హీరోలతో చేస్తున్నా వేరే అవన్నీ నేను ముందు రాసినవన్నీ స్టార్ హీరో అంటే మిడ్ రేంజ్ హీరో ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఆ ఆ బడ్జెట్ సినిమాలు రాసుకునేవాడిని ఇది ఒకటే కొంచెం చిన్న ఇంకా కొంచెం ఈజీ ప్రాజెక్ట్ సినిమా అయితే ఇప్పుడు బేబీ సినిమా ఉంది పట్టుమని పది కోట్లు కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు ఇప్పుడు యాభై కోట్లు ఖర్చు చేస్తా అదే కదా సామాజిక పట్టుమని అది కూడా అంతే పది కోట్లు కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు రోజు బిర్యానీ మా సెట్ లో మా సెట్ కు వస్తే లైట్ బాయ్ లో కెమెరా మ్యాన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరు వచ్చినా బిర్యానీ ఉంటది శివకొండ సెట్ లో ఇందులో టెక్నిక్ ఏంటంటే చీప్ పడుతుంది తక్కువ పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు టమాటాలు రేట్లు పెరిగిపోయి కూరగాయల రేట్లు అన్ని పెరిగిపోయి ఆకూర రేట్లు పెరిగిపోయి దాని బదులు ఈ కోడి పలావ రేట్లు మీరు ఈ సినిమాలోకి ఎంటర్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ కథ గురించా మన కోన గారి గురించా ఎట్లా నేను కోన గారికి పరిచయం అయ్యాను ఆఫ్టర్ సైనింగ్ సో నాకు ఫస్ట్ ఎందుకు నేను సైన్ చేశానంటే ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ఈ క్యారెక్టర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అండ్ మీరు చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది చాలా కాంప్లికేటెడ్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఇది సో ఈ క్యారెక్టర్కి కాంప్లికేటెడ్ యా ఆడియన్స్కి చాలా ఉంది కాంప్లికేషన్ చూస్తే అనుకుంటారు వాళ్ళు అది యా ఇది ఉండొచ్చు ఎవరు ఉండొచ్చు అక్కడ కానీ వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇది సో ఈ క్యారెక్టర్ కోసం 
ఎలా ఉందంటే ఈ క్యారెక్టర్కి షీఈస్ ఇన్ అ వెరీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అండ్ షీఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్ మ్యారిటల్ అఫేర్ యా సో దాని మీద నడుస్తుంటుంది నా క్యారెక్టర్ పేరు వచ్చేసి ఫరూక్ పేరు సో తను కథ చెప్పినప్పుడు అసలు అంటే తను నాకు ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కథ చెప్పిన ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఎందుకో నాకు బాగా ఫరూక్ మీదే ఉంటాయి అంటే ఇదే తీసుకోవాలి ఇదే చేయాలని చెప్పేసి కంపల్సరీగా ఎట్లానే చేయాలని చెప్పి సంభవం ఒక గంట రెండు గంటలు ఇట్లా డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత సడన్ గా అదే చెప్పేసి ఫరూకే చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం చేస్తే ఒక లవర్ బాయ్ క్యారెక్టర్స్ లేకుంటే ఒక రిచ్ కిడ్ క్యారెక్టర్స్ అట్లాంటి వంది వస్తాయండి కథలు ప్రకారం చూసుకుంటే కానీ ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ అండ్ ఆఫ్ వెరీ రిజిడ్ రక్ట్ మాస్ లాంటి క్యారెక్టర్లు అయితే చాలా తక్కువ పడతాయి కదా సో దానికోసం అని చెప్పి నేను నాకు బాగా నచ్చింది నాకు చెప్పి చెప్పినప్పుడు మస్తు అనిపించింది క్యారెక్టర్ అని అందుకే ఇంకా తీసుకున్నా కట్ చేస్తే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ అయిపోయి నాకు అనే కాబట్టి ఇంకా మంచిగా అనిపించింది అన్నట్టు ఈ సినిమా అంటే హీరో హీరోయిన్స్ ఆ టైప్ ఫార్మాట్ అసలు కాదండి మనం యూజువల్లీ హాలీవుడ్ లో చూస్తూ ఉంటాం అందరు క్యారెక్టర్స్ అందరు క్యారెక్టర్స్ కానీ ఒకరు ఒక టైమ్ లో రేజ్ అవుతుంటది ఒక క్యారెక్టర్ డౌన్ అవుతుంటది సో బేసిక్ ఇది హూడ్ అండ్ థ్రిల్లర్స్ అంటాం కదా అంటే ఎవరు కల్పిట్ ఎవరు ఏంటి అనేది క్లారిటీ ఉండదు క్లైమాక్స్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు సినిమా అయితే అర్థం కాదు అంత కన్ఫ్యూజన్ మొన్న ప్రివ్యూ చేసినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా అదే అన్నారు మాకు అసలు చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంది అని హోప్లీ అది అంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు చిన్న సినిమాకి పిలవడం కష్టం అవుతుంది ఆడియన్స్ ని మేము థియేటర్ కానీ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిల్ చే ఫిల్ చేయగలిగితే ఫస్ట్ టూ డేస్ కన్ఫర్మ్ గా కొడతాం ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎలా ఫిల్ చేయాలనేది మేము డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో మేము ఏమన్నా కొట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎన్ని ఆఫర్లు పెట్టి పిలవాలా లేదా ఏం చేయాలి వాళ్ళని ఎలా లాగాలి అని అంతేగాని చూసిన వాళ్ళైతే నచ్చుతుంది అంటే <laughs> 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 ఇప్పుడు మీరు చాలా చూస్తున్నాం కదా చాలా సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి ఎలా కాదు సో డెల్ కంపెనీలో వర్క్ చేసిన బట్ చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా అనేది ఒక పిచ్చి ప్యాషన్ అనేది ఉండేది సార్ ఇక లాస్ట్ కి వన్ ఫైవ్ డే నేను కోవిడ్ లో డిసైడ్ అయిపోయినా సార్ అంటే ఐ ఐ డోంట్ ఫిట్ హియర్ నాకు సినిమా కావాలి అని చెప్పి నేను అట్లా స్టార్ట్ చేసిన ఈవెన్చువల్లీ ఫస్ట్ సిలీ మౌన్స్ లో చేసిన దాని తర్వాత అట్లా ఒకరి నుంచి ఒకరి రిఫరెన్స్ ద్వారా నేను చేసుకుంటూ వచ్చిన సార్ ఒక వెబ్ సిరీస్ అని ఒక వెబ్ ఫిలిం అని అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చిన నా అదృష్టానికి నేను చేసిన ఒక ఆంథాలజీ సినిమా పంచతంత్ర కథలు అనేది ఆ సినిమాల డైరెక్టర్ గారు మన శివ గారికి ఫ్రెండ్ అన్నట్టు సో అందులో నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి తను రిఫర్ చేశారు రిఫర్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్లీ సార్ నా దృష్టి ఐదు ఐదు ఆరు ఇంటికి అట్లా కాల్ వచ్చింది ఏడు ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోయాను తన ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్న సార్ నాది ఇది ఇది పరిస్థితి నేను ఇట్లా చేసిన అని చెప్పి రెండు ట్రైలర్లు రెండు వీడియోలు అట్లా చూపించిన తను కూడా చూసి అసలు ఫస్ట్ లుక్ మ్యాచ్ అయితే లేదా అని అనుకున్నారు సార్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే తనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ కి లుక్ ఏంటంటే ఫుల్ పియర్డ్ కొంచెం ఇట్లా ఆలుక్ ఉండాలి బట్ ఈవెన్చువల్లీ అది పుల్ ఆఫ్ చేసినాం మేము మొత్తానికి షూట్ టైం కి బట్ నిజం మా హ్యాపీ ఉంది సార్ అంటే ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ అనేది అంటే ఎక్కడ కార్పొరేట్ అసలు సినిమా అంటే ఏంది తెలియదు అది ఎవరు లేరు ఒక గాడ్ ఫాదర్ లేదు ఎవరు లేరు బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ యూ కమ్ సిట్ హియర్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈటింగ్ రాజ్ గారి కోడుపులో విత్ యూ తెలంగాణ ఎక్కువ వస్తుంది అన్నట్టు 
అది వచ్చి 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 అది ఏదో మరి అంటే కైండ్ ఆఫ్ అది ఒక విధంగా పాజిటివ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మోర్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఇఫ్ దే గో విత్ నార్మల్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనుకుంటారు కొంచెం కష్టమైతుంది కదా సో కొంచెం దాన్ని ప్రిపేర్ అవుతుంది అంటే ఈ సినిమా నేను టీజర్ కానీ సాంగ్ కానీ చూసినప్పుడు ట్రైలర్ కానీ చూసినప్పుడు కొంత ఫ్యామిలీలో విలేజ్ లో జరిగిన వాతావరణం కనిపించింది కొంత పార్క్ లో జరిగింది అసలు ఎక్కడ జరిగింది స్టోరీ ఇది ఎక్కడ జరిగింది కాదు ఇది ఈ కథ ప్రకారం అయితే జరిగింది అమలాపురం అనే ఒక ఊర్లో జరిగే కదా అమలాపురం టు ఇది ఒరిజినల్ కథ ఎలా రాసుకున్నా అంటే అమలాపురం టు అమెరికా ఫారెస్ట్ అంతా అమెరికాలో జరిగేది అది ఒరిజినల్ రైటింగ్ అదే దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని ఏంటంటే యుఎస్ లోనే ప్లాన్ చేసింది సినిమా మొత్తం బట్ అక్కడ ఫారెస్ట్ లో పర్మిషన్స్ దొరకపోవడం ఇలా చిన్న చిన్న లాజిస్టిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అనమాట సో దానివల్ల నేను మళ్ళీ కూర్గ్ ఒకటి తీసింది కర్ణ కేరళలో కేరళ అంటే అంటే అందరూ మారేడుమల్లి చెప్పారు మాకు మారేడుమల్లిలో తీయచ్చు కదా అవును ఫారెస్ట్ అంటే మారేడుమల్లి లేకపోతే ఇంకోటి ఏంటి మన అరకు దగ్గర ఉంటుంది ఇంకోటి ఏదో బట్ నేను అనుకుంటున్నాను అవును సో నేను అనుకున్న గ్రీన్స్ నాకు యుఎస్ లో తీయాలనుకున్న సినిమా ఇది రైటింగ్ లో ఉన్నది బట్ ఆ కలర్ ఆ గ్రీన్స్ కలర్ కానీ అంతా వచ్చేది కొంచెం కూర్గు వాటిలో వస్తుంది సో నాకు లుక్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలని చెప్పి సో అలాగా మేము కూర్గు లో షూట్ చేసాం కూర్గ్ ఫారెస్ట్ లో అండ్ వైనాడ్ కేరళ సో అందుకే రిచ్ లుక్ అయితే అలాగ ఫుల్అప్ చేయగలుగుతాం మీకు అంటే ట్రైలర్ చూసిన దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైందంటే ఒక సిక్స్ పీపుల్ ఒక ఫారెస్ట్కి వెళ్తారు అక్కడ స్టక్ అవుతారు అదే అది అందులో బేసిక్గా తనకు ఇంకో పేరు తనకు పేరు నాకు పేరు తనకు పేరు అందరు వెళ్ళి మా మధ్యలో హ్యూమన్ డ్రామా అండి ఇది మోర్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్ సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ కాదు మా మధ్యలో జరిగే ఒక హ్యూమన్ డ్రామా చెప్పండి మళ్ళీ <laughs> 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 In Raju Gari Kodi Pula, I am playing the character of Candy. Okay. So, Candy is someone, you know, you cannot hate it. Oh. Yeah. Oh, she is very loving. After shoot yeah. also, you mm-hmm. best friends continue relation? I am. <laughs> so, in this... So, uh, in the relation, I am going to be a little bit. So, I will tell you. Uh, so, in this uh, whole movie, and I had amazing experience. Okay. <laughs> చెప్పండి జనరల్గా నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని కోరుతా మీకు మీ సోలోగా కాకుండా బాలీవుడ్ తరహాగా క్యారెక్టర్స్ని హీరోగా పెట్టుకుని ఎందుకు ఈ కథని ఎంచుకు చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ ఇప్పుడున్న దీనిలో నేను ఒక రామ్ కామ్ పిక్ అంటే యూజువల్లీ ఫస్ట్ సినిమా అంటే యూజువల్లీ లవ్ స్టోరీ పిక్ చేసుకుంటారు ఒక ఇంట్లో గొడవ అవుతుంది ఫాదర్ బుద్ధ అంటాడు లేకపోతే ఫ్యామిలీ అక్కడక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక ఊర్లో రెండు అపార్ట్మెంట్లో అలా సెటప్లో తీయచ్చు ఆ కాంపిటీషన్లో నేను నేను ఉన్నాను అని ఎలా తెలుస్తుంది సో ఐ వాంట్ టు పిక్ అ డిఫరెంట్ జాండర్ కంప్లీట్లీ ఆల్ టుగెదర్ సో థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ కూడా చాలా ఈ వారం కూడా వచ్చేస్తుంది సో అందులో మళ్ళీ ఇంకొక నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఫుడ్ అండ్ థ్రిల్లర్స్ ఉంటారు వీటిని సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో కొన్ని ఉంటాయి నైఫ్ అవుట్స్ అని కొన్ని కొన్ని మూవీస్ ఉంటాయి ఎవరు కలిపినట్టు తెలియదు ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ మీద మనం ఆరుగురు కూర్చొని ఉంటాం ఎప్పుడు ఎవరు కత్తిపి తీసి ఎవరిని గుర్చుతాడో తెలియదు ఆ టెన్షన్ బిల్ చేయాలి ఆడియన్స్లో ఈ జాండ్రా పిక్ ఈ జాండ్రాని క్రాక్ చేయడం చాలా కష్టం 
సో అలాంటి కథ దొరికినప్పుడు ఐ థింక్ ఇది ఇది నా రైట్ ఎంట్రీ ఇది దీంతోనే చేద్దామని అనిపించింది ఎందుకంటే బెటర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర బట్ ఇదైతే మా ఒకటి ఉన్నాను నేను మనం ప్రజెంట్స్ నుంచి ఆడుకోవచ్చు అని అనే కాన్సెప్ట్తో తీసింది సినిమా జనరల్గా ఇండస్ట్రీలో చాలామంది సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఏఎన్ రెస్టారెంట్ పెట్టడం జరిగింది అట్లాగే చాలామంది హీరోలు వివాహ భోజనం అని హీరోలు ఉన్నారు అతని హీరోలు చాలామంది హీరోలు డైరెక్టర్ ఫుడ్ చాలామంది ఫుడ్ రెస్టారెంట్ పెట్టారు మీరు ఈ సినిమాకి పెట్టేటట్ట రాజు గారి కోడి పలావ్ అని ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది దాని ఎంతో ఉన్న రహస్యం ఏంటి రహస్యం అంటే బేసిక్ నేను బిర్యానీ ఎక్కువ తింటానండి యూఎస్లో ఉన్నా సరే నేను ఎవ్రీ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మండే ఎప్పుడు బిర్యానీ తింటాను నేను సో నేను యూఎస్లో ఒక టైంలో రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఒకటి దాని పేరు కూడా ఇంకా చెప్పను అది వచ్చినప్పుడు అది కూడా ఇలాంటిదే పేటెంట్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అది కూడా ఇలా క్యాచీగా ఉంటుంది సో బేసిక్గా ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ దాని మీద నాకు చిన్న ఎఫినిటీ ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ క్వింటన్ టేరెంట్ అని యూఎస్లో ఉన్న ఒక ఒక డైరెక్టర్ తెలిసే ఉంటుంది అతను కూడా బేసిక్గా ఫుడ్ని చాలా గ్లామరస్గా చూపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట దానికి ఇంకా బడ్జెట్స్ కావాలి ఇంకా బాగా చూపించవచ్చు ప్రతి దాన్ని బట్ సో అందుకే నాకు ఫుడ్ ఒకసారి ఎప్పుడో నైట్ తగిలింది టైటిల్ రాజుగారు కూడా పిల్ల పెడితే ఇన్స్టెంట్గా క్లిక్ అవుతుంది మార్కెటింగ్ పర్స్పెక్ట్లో ఆలోచించాను నేను దీనికి ఇంకో రోడ్ ట్రిప్ అను లేకపోతే ఇంకేదైనా పెట్టచ్చు బట్ మార్కెటింగ్ యాంగిల్ కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా మనం సినిమా పిక్ చేసినప్పుడు సో మాసిగా ఉంటుంది రాజుగారు కూడా పిల్ల అండ్ సినిమాలో ఎలిమెంట్ కూడా ఏదో చేస్తే పెట్టాలని పెట్టలేదు మీకు సినిమా చూస్తే డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏదో అమెరికాలో పెడదాం అనుకున్న రెస్టారెంట్ పేరు చెప్పడానికి మీరు దాసేసారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను రాజుగారు కూడా పిల్ల పేరు కూడా నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ అడుగుంటే పేరు చెప్పేవాడిని కాదు ఎందుకంటే టైటిల్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అలాగే వాళ్ళు ఎవరు ఫీల్ అవ్వలేదు వాళ్ళు రాజుగారు నేను భయపడ్డాను దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ టైటిల్స్ కూడా పెట్టుకున్నాను శ్రీ రాజుగారు కోడి పొలం శివ కాలేజ్ రాజుగారు కోడి పొలం భయపడతారు కదా అంటే ఉంటుంది అనుకోలేదు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్ లక్కీ గెల్లి చాంబర్లో చూస్తే టైటిల్ ఉంది ఎందుకన్నా బెటర్ టైటిల్ ఏం దొరుకుతుంది రాజుగారి కోడి పొలం గురించి మంచిగా చూపిస్తున్నారా చెడుగా చూపిస్తుంది మంచిగా చూపిస్తుంది మంచిగా చూపిస్తుంది గ్లామరస్ సినిమా చూసి గ్యారంటీ ఇంటికి వెళ్ళి పొలాది అంటారు కంపల్సరీ యాక్చువల్లీ నాకు అందరూ పే చేయాలి రెస్టారెంట్స్ అది పోయి పొలా సేల్స్ పెంచినది ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ లో ఎక్కువ అయిపోయింది ఎక్కువ సింగిల్ స్క్రీన్స్ కంటే ప్రతి మల్టీప్లెక్స్ లో ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటుంది బిర్యానీ కనీసం పని రాజుగారు కోడి పొలం అక్కడ దొరకపోయినా కనీసం బిర్యానీ తినాలని అవును అంటే ఆ సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అంటారు ఆ క్లాస్ అండి సినిమా చూసిన తర్వాత లేకపోతే బయటకు గ్యాప్ అంటే కరోనా ఉండే మధ్యలో సో దాని తర్వాత సీరియల్స్ కూడా చేస్తుండే సో అది 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 కలిసి ఒక మంచి స్టోరీ కూడా రాలేదు సో ఎందుకు ఊరికే టైం వేస్ట్ చేయాలి వేరే స్టోరీస్ మీద అని సో గ్యాప్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలనుకుంటారు అంటే సీరియల్స్ నుంచి హీరోయిన్ అవ్వాలంటారు మీరు హీరోయిన్ అయ్యి సీరియల్స్ చేయడం ఏంటి సో బేసికలీ సీరియల్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్ చూస్తే విధంగా సీరియల్ది ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు దే అప్రిషియేట్ సీరియల్స్ మీరు వెళ్ళి చిన్న ఊర్లో అడిగితే వాళ్ళకి ఎక్కువ సీరియల్ యా మూవీ ఇష్టమా అని అడిగితే వాళ్ళు సీరియల్ చెప్తారు అండ్ డే టు డే వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు సో దే విల్ లైక్ యూ ఆ విధంగా సో ఆ సెట్ ఆఫ్ క్రౌడ్ మీరేది ఈ సెట్ ఆఫ్ క్రౌడ్ మీరేది నాకు యాక్చువల్ ప్లస్ అయిందండి ఇది నేను యాక్చువల్ తిన్న సీరియల్స్ వేస్తానో తెలియదు తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఒక కాదు కాదు అసలు అది ఆలోచించలేదు నేను ఎప్పుడు రిలీజ్ అయ్యానంటే షూటింగ్ జరుగుతున్న ప్రాసెస్లో సెట్లో ఉంటే అందరూ వచ్చి తిన్న పలకరించేవాళ్ళు సో ఎంత స్టా ఎంత స్టార్డప్ ఉందా అని అనుకున్నాను నేను వచ్చి నువ్వు నాకు ఆ సీరియల్లో నువ్వు నా నచ్చవు అలా ఓన్ చేసుకుని తిట్టుకునేవాళ్ళు అన్నమాట ఈ అమ్మాయిని నాకు చాలా సార్ ఇది అయింది నాకు ఎంత స్టార్డప్ ఉందా ఒక సీరియల్స్ ఎంత సీన్ ఉందా నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అంటే నాకు ప్లస్ అయింది అది బట్ ఇట్స్ స్టిల్ అన్ ఆర్ట్ ఎనీథింగ్ అది కూడా ఆర్ట్ ఇది కూడా ఆర్ట్ సో ఇండస్ట్రీలో తెలుగు వచ్చిన ఆ మీరే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో మీరు ఇప్పుడు మన ఆలోచన కూడా తెలుగు అమ్మాయిలు రండి మేము స్వాగతం పలుకుతున్నాం మీరు చెయ్యండి ముందుకు రండి తెలుగు తెలుగు అమ్మాయిలు రండి అంటే అట్లా 
ఆయన బేబీ సినిమా ఫంక్షన్లో ఆయన స్పెషల్ గా అరేంజ్ చేసి ఓ ఈవెంట్ ని బేబీ సినిమా సక్సెస్ ని మనందరికి మీట్ లాగా అరేంజ్ చేసారు సో దాని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి వెరీ గుడ్ అది నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఒక పీరియడ్ ఉండే మన ఇండస్ట్రీలో అంటే ఆ పీరియడ్లో వాళ్ళు ఎక్కువ తెలుగు అమ్మాయిని లోకల్ అమ్మాయిని ప్రిఫర్ చేయలేదు ఎవరు చేయరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నాట్ ఓన్లీ బిగ్ స్క్రీన్ బట్ ఆల్సో స్మాల్ స్క్రీన్ పైన ఎక్కువ ఏంటంటే బెంగళూరు నుంచి చూసుకుందాం అని అలా చూస్తారు మన తెలుగు అమ్మాయిల దగ్గర కూడా చాలా టాలెంట్ ఉంది బేసిక్లీ సో అది వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు సో అట్లీస్ట్ ఎవరైనా అది చూసారు అది రియలైజ్ అయ్యారు అది ఇది జరుగుతుంది అని సో వెరీ హ్యాపీ విత్ దాట్ చాలా చూసాను గుర్తురావట్లేదు బట్ కామెడియా కామెడియా దాదగిరియాస్తున్నారా ఎందుకు ఆ స్పాన్ అలాగే కొంతమంది తప్ప అందులో చాలా ఎక్కువ మందికి ఎందుకు ఆ స్పాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్లోజ్ అవుతుంది అంటే ఒక హీరోయిన్ గా ఒక మహిళగా మీరు యాక్చువల్లీ హీరోయిన్స్ కి ఎలాగో ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ వాళ్ళు అంత చేయలేరు మ్యాన్ దే కెన్ డూ ఇట్ వెన్ ఇట్స్ వెన్ కమ్స్ టు ద మెయిల్ దే హ్యావ్ ద కెపబిలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ ఆల్సో బయోలాజికలీ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దాట్ అ మ్యాన్ కెన్ డూ ఇట్ బట్ వెర్ హ్యాస్ అ విమెన్ కెన్ నాట్ డూ ఇట్ సో దెర్ ఇస్ అ సర్టన్ లిమిటెడ్ టైమ్ ఫర్ ఫీమేల్ ఆ టైంలోనే వాళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా ఇండస్ట్రీలో మారుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన బాలీవుడ్ చూసుకుంటే విద్యా బాలన్ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా అవుట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మూవీస్ ఐ థింక్ మెల్లిగా ఓటీటి స్పేస్ తెలుగులో గ్రో అయ్యే కొద్ది ఇది ఐ థింక్ ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది తెలుగులో కూడా it takes certain time if the age is not showing then definitely you can work and you can proceed with the roles with the mainstream cinema cinema once that you hit that biological clock and once you see that okay now you are not fitting in the certain screen age category then you may shift and choose to you know prefer different roles but i don't think so ki you know you should leave acting or you know you should leave performing just because you reach a certain age or just because you are uh, uh, you're getting old oh, being yeah. a woman or something once an artist and always an artist గ్రోయింగ్ ఓల్డ్ ఇస్ బేసికలీ న్యాచురల్ ఎగ్జాక్ట్లీ చూస్తే నేను ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినాక నేను చెప్తే ఐ ఐ వాంట్ టు డూ ఓన్లీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అది ఇట్స్ నాట్ ప్రాక్టికల్ కదా నాకు ఎవరు చూడరు కూడా అది ఏంటి ఎవరో చేస్తున్నారు అని ఎగ్జాక్ట్లీ సో అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్ అది క్యారెక్టర్స్ చూస్ చేసి చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ వైజ్ ఈ నెంబర్ నో ఇప్పుడు సురేష్ గారు హీరోగా చేస్తున్నారు కదా సో ఎప్పుడు ఏది ఎలా అంటారు ఎప్పుడు అడవుల్లో ఫారెస్ట్ లో చెట్టు కదా వచ్చింది అమ్మ అనుకున్నాం తర్వాత ఒక చికెన్ కట్ చేస్తే ఫ్లైట్ వచ్చి ఇంత క్రోధంగా ఈ సినిమా ఎందుకు తీసారు కొంచెం డార్క్ అండి నాకు ఇష్టం నాకు నా మామూలుగా పింక్ కలర్స్ నచ్చవు రెడ్ నచ్చుతుంది నాకు కొంచెం అలా డార్క్ స్టాఫ్ ఇష్టం నాకు అంటే బేసిక్గా ఒక చిన్న ఒక చిల్స్ ఉండాలి నేను అలాగా మీరు ఎంత జోకర్ చూసాను కదా సో కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్గా కామెడీ చేసినా ఎక్స్ట్రీమ్ ఇవ్వాలి థ్రిల్ చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ ఇవ్వాలి అని అనిపించింది సైకలాజికల్ థ్రిల్ సైకలాజికల్ థ్రిల్ I am like sure everyone will like the mm. climax and the aftermath, I am sure, mm. of that, that yeah. thriller, the suspense part. Okay. If you don't want to go to the cinema, 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 you don't want to go to the cinema. Agoras. Agoras. Short. Mm. 
మనుషుల్ని శవాలు ఉంటేదే సో అలాగా అది మీరు అనుకున్నంత చెప్పలేదు రీజన్ అయితే ఒకటే అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బడ్జెట్ నేను అనుకున్నది అంటే మనం ఫస్ట్ బడ్జెట్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇంకా కొంచెం స్ట్రెచ్ చేసి ఇంకో మిడ్ రేంజ్ ఆర్టిస్ట్కి వెళ్ళచ్చు కొంచెం నోన్ ఫేసెస్కి వెళ్ళి వెళ్ళి కానీ ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫుడ్ అనేది థ్రిల్లర్స్లో ఏమంటే కాన్స్టెంట్గా ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు ఇతను అయి ఉండొచ్చు ఇతను వచ్చాడు అంటే ఇతను పెద్ద రోజులు ఉండుంటుంది ఈవిడ అయితే ఈ ఫైనల్గా ఈవిడ వెళ్ళడం ఇలా గెస్ట్లు చేయడం మొదలు పెడతారు సో నేను తీసుకున్న వెరీ కాన్షియస్ డెసిషన్ ఏంటంటే మనం ఆ డబ్బులు అన్ని పెట్టి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ మీద పెడదాం యాక్టర్ల మీద కంప్లీట్గా ఒక ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్ ఇచ్చేలాగా ఒక ఫ్రెష్ ఫేసెస్ వెళ్దాం లేకపోతే వాళ్ళకి వేరే టైప్ ఆఫ్ రోల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ గా పెడదాం సో గెస్ట్ చేసే గేమ్ అసలు ఇంపాసిబుల్ మీరు లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు అసలు గెస్ట్ చేసే ఇప్పుడు వచ్చి ఎవరు గెస్ట్ చేయలే ఇంక్లూడ్ ఎడిటర్ సౌండ్ ఇంజనీర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు గెస్ట్ చేయలే ఎవరు గెస్ట్ చేయలేదు నాకు లాస్ట్ రీల్ నాకు ఫోన్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తుంది లాస్ట్ రీల్ అని అంటే ఎవరైనా వచ్చి స్పాయిల్ అయ్యాలంటే పెద్ద మనుషులు ఉంటారు కదా మీరు రివ్యూ ఇచ్చారంటే పోతుంది కానీ కంప్లీట్గా ఏమి తెలియకుండా సినిమా చూస్తే లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఇంపాసిబుల్ గెస్ట్ చేయలేదు ఈ మధ్యన సార్ ఫస్ట్ మనం యూట్యూబ్ ప్రభాకర్ క్యారెక్టర్ గురించి అవునండి అంతే కొంచెం లీడ్గా కనిపిస్తుంది అవునండి రామ్నాయుడు కనిపిస్తుంది ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి ఆయనదే యాక్చువల్లీ లీడ్ రోడ్ రాజు గారు అంటే అతనే ఈ సినిమా రాజు గారు రాజు గారు ప్రభాకర్ గారు ప్రభాకర్ గారు చుట్టూ జరిగే ఒక కథ కానీ ఆ కథకి ఆ కథ నైన్టీన్ నైంటీస్లో జరిగే ఒక కథ బ్యాక్ బ్యాక్ స్టోరీ మెయిన్ మెయిన్ కథ ట్వంటీ ట్వంటీస్లో జరిగే ఒక అర్బన్ స్టోరీ ఈ రెండింటికి ఎలా లింక్ ఉన్నది అనేది మిస్టరీ అంటే చిన్నపిల్లలు మీరు అది చేయించారు కదా సెన్సార్ ప్రాబ్లం కానీ ఇట్లా మొహమ్మద్ వాళ్ళకి షార్ట్స్ పంపించామండి ఆ కింద నుంచి మేము ఇలా అయిపోయింది అంటే మేము ఇలా కింద నుంచి ఇలా కొట్టాము ఆ షార్ట్ చూపించాము వాళ్ళకి భయపెట్టే అంశాలు దీంట్లో ఉన్నాయి బాగా మెయిన్ ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే సార్ చిన్న సినిమాలు ఎక్కువ కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది రిలీజ్ కి రెండు రోజుల ముందే అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే మార్నింగ్ షో నేస్తాం సినిమా రిలీజ్ అవ్వదు మార్నింగ్ షో ఎవరు రావట్లేదు మ్యాట్ నుంచి చూస్తారు పర్వాలేదు ఫస్ట్ షో నుంచి కొంచెం గుంచుకుంటారు దీని బదులుగా కొంతమంది అన్ని ప్రీమియర్ షోస్ మొదలెట్టారు అవును ఇప్పుడు అన్ని బ్యాక్ బస్టర్ అవుతాయి అట్లాంటి కూడా చాలా వరకు అవుతున్నాయి సో అలా ఈ సినిమాకి ముందే ప్రీమియర్ షో చేస్తే మీ సినిమాకి ఇబ్బంది ఉంటుంది ఏమో ఇందాక మీరు మాట్లాడిన ప్రకారం ఏ క్లైమాక్స్ అనుకున్నది ఎవరు ఊహించి రివీల్ చేస్తారేమో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి ట్విస్ట్ రివీల్ అయిపోతే సినిమా చూడబద్దు కాదు నేను మేము నేను ఫస్ట్ నుంచి ఏమనుకున్నాను ట్విస్ట్ రివీల్ అయిపోయినా ఓకే వచ్చేస్తుంది మనం అది ఆపలేం కదా టూ డేస్లో ఎలాగో వచ్చేస్తుంది కానీ మేము తీసుకుంది అంటే స్క్రీన్ ప్లే ఏంటి దాన్ని ఎందుకు ఆ క్యారెక్టర్లో వేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంగస్థలం ఉందండి రంగస్థలంలో ప్రకాష్ రాజు అని మన రామ్ చరణ్ దాది ఉంది కదా అది ట్విస్ట్ ఏం కాదు అంటే ట్విస్ట్ ఏ అది బట్ దాని స్క్రీన్ ప్లేనే ఆ సినిమాలో బ్యూటీ సో ఈ సినిమాలో కూడా ఆ క్యారెక్టర్ ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేసింది దాన్ని ఓ ఇది ఇందా నుంచి చెప్పాడు కానీ మాకు అర్థం కాలేదా ఇవన్నీ అని ఒక హైస్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాం అంటే అందుకని నేను ట్విస్ట్ల మీద అంత భయపడట్లేదు బట్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ మనం వన్ డే అయినా రాకుండా ఉంటే బాగుంటుందని ఆశపడతాం కాబట్టి ఆ వన్ డే రాకుండా ఉండాలనేది మా ప్రయత్నం ఉంది తప్ప వన్ డే తర్వాత వచ్చినా సరే మేము ఇంకా సేఫ్లో ఉన్నాం ఈ సినిమాకి ఏమో ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా కానీ ఈ సినిమాకు ఒక క్యాప్షన్ పెట్టారు కుటుంబ కథ విచిత్రం క్యాప్షన్ అంతే యూ యూకి కింద యూ బై ఏ అనేది పెడతారో అలాగా కుటుంబ కథ వి చిత్రాలు పెట్టారు ముందు పుట్టింది కదా మొన్న ఇచ్చారు మీకు ఏ సర్టిఫికెట్ బేసిక్గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్టోరీ కాదండి ఇందాక మీకు చెప్పిన ఈ చిన్న ట్విస్ట్ ఉన్న స్టోరీ కుటుంబ చిత్రం బట్ ఇట్స్ అస్టార్టెడ్ స్టోరీ పీపుల్ అందరూ ఇందులో ఎవ్వరు హీరో లేడు అందరు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఇందులో ఒక పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అనే వాడు ఒక్కడు కూడా లేడు ఒక్క మీరు ఒక ఈ పర్సన్కి రూట్ చేద్దాము అలాగ ఉండదు ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి కదా బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ అని కొన్ని సినిమా కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం అంత నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అని మనకు తెలుసు సో మెరు తప్పు అంత నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అయినా అతను చనిపోయినప్పుడు అందరు
ఇప్పుడు అంతపురంలో జగత్బాబు క్యారెక్టర్ ఉన్నది ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అలాగే అందరూ నెగిటివ్స్ రీజన్ ఏంటంటే చాలా మంది అర్థం కాకుండా బేసిక్గా రెవెంజ్ అనేది ఎప్పుడు బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది దాన్ని దాన్ని ఆపి 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 చేస్తే రెవెన్ చాలా వైలెంట్గా ఉంటుంది సో వేడి వేడి కోడిపోలోని మనం అలా టైం చేస్తే ఏమవుతుంది చల్లగా అయిపోతుంది కానీ చాలా వైలెంట్గా ఉంటుంది బేసిక్గా రెవెన్జ్ కూడా అంతే దానికి ఇంగ్లీష్లో సేయింగ్ ఉంటుంది రెవెన్జ్ ఇస్ బెస్ట్ సౌట్ వెన్ కోల్డ్ అని దాన్ని కొంచెం మసాలా కలిపి దీన్ని దట్టించాలి అఘోరాలు షాక్ ముందు టీజర్లో ఒక షర్ట్ రక్త రక్తంతో ఒక షర్ట్ ఇంట్లో <laughs> తింటాం <laughs> షాపులో అయితే ఇంకా ఎక్కడ దానికి సపరేట్ బాగా ఎవరు చూడకండి అని చేస్తా అట్లాంటి ఓ పిల్లోడి చేత కట్ చేసి అది ఇంటికి పెట్టాల్సి వచ్చిందని ఎవరైనా అయితే వినియోగ అంటే నేను అలా మీరు అలాంటి చూసారేమో నేను ఒక టైంలో నేనే కోడిని పట్టుకున్నా ఓకే చిన్నప్పుడు సో ఆ షార్ట్లో నేను నాకు తెలుసు అది నేనే పట్టుకున్నాను ఆ పక్కన ఎవరో ఉన్నారు పట్టుకొని కట్ చేశారు సో నాకేం కొత్తగా అనిపించలేదు అంత వైలెంట్గా అనిపించలేదు నార్మల్ అనిపించింది సో ఐ థింక్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటాం కదా సొసైటీలో కొంతమంది ఏమో పిల్లల్ని వద్దు దూరంగా పంపించే అని కొంతమంది కట్ చేస్తారు కొంతమంది నువ్వే పట్టుకో అంటారు ఈ సినిమా పర్టికులర్గా సంగీత ప్రాధాన్యత గురించి ఇట్లాంటి సినిమాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కానీ అలాగే సునామి సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది సో దాని గురించి చెప్పండి సంగీత మాట్లాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పేరు ప్రవీణ్ మణి అండి అతను ఏ రెహమాన్ టీంలో పనిచేసేవాళ్ళు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఏ రెహమాన్తో సొసైటీ అంటే జెంటిల్మెన్ చిక్కుబగ్గ రైలే పాట ప్రోగ్రామింగ్ నుంచి మన స్లమ్ రైమ్ వెళ్ళిన వరకు కొట్టారు అతను సో ఇప్పుడు యుఎస్ అతను క్యాండల్ ఉంటారు అతను మ్యూజిక్ నేను వీడియోస్ డైరెక్ట్ చేసేవాడిని నేను సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అతను అడిగాను సో అతను చేశారు అనమాట సో ఐ థింక్ వెరీ డిఫరెంట్ సౌండ్ అయితే ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ అంటే మీకు ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టం మామూలుగా మీ సినిమా కాకుండా చరణ్ గారి సినిమాలు అంటే ఇష్టం సూపర్ చరణ్ గారి సినిమాలు ఇష్టం ఎన్నో డ్రీమ్స్తో మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తాం నాకు తెలియదు నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాను బేసిక్లీ నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను ఇండస్ట్రీ గురించి అడుగుతున్నాను సో బేసికలీ నాకు డాక్టర్ అవ్వాలని ఉండే ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ ఎంట్రన్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ నాకు డెంటల్ కూడా వచ్చింది సీ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ నో టెలింగ్ మై డాడ్ ఐ వాంట్ టు స్టడీ ఎంబీబీఎస్ నేను డాక్టర్ అవుతానని అప్పుడు ఆ టైంలోనే నాకు ఫస్ట్ మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది సో మై డాడ్ వాజ్ లైక్ నీకు ఆఫర్ వస్తుంది ఎందుకు టెన్ ఇయర్స్ స్టడీ చేసి అంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఎందుకు డూ దిస్ గో ఫర్ ద బిజినెస్ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని మై పేరెంట్స్ బ్రెయిన్ వాష్ మీ అండ్ గాట్ మేడ్ మీ అన్ యాక్టర్ చాలామంది ఎంబీబీఎస్ చేసిన వాళ్ళు హీరోయిన్స్ అని చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఫర్ యూజర్స్కి అంటే ఫర్ ఆడియన్స్కి ఇలాంటి సినిమా చూసి కొన్ని ఐ థింక్ నేను అంటే చెప్తే మీకు అత్యశక్తిగా అనిపిస్తుంది అనిపించదు ఇప్పుడు బట్ మీరే తర్వాత చెప్తారు అండ్ ఇలాంటి సినిమా వచ్చి ఐ థింక్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్వేషణ తర్వాత ఫిలిం బ్యార్ విందు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి మనం గెస్ట్ చేయం ఫిలిం బ్యార్ విందులో ఏంటంటే ఎవ్రీ సినిమా ముందు చెప్పేస్తారు కానీ దానికి జరిగి ఒక హై ఉంటుంది అలాంటి సినిమాలు వచ్చి కొన్ని ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో అన్ని ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ వస్తున్నాయి మనం మనకి ఇది చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ డిఫరెంట్గా నేను ఓన్లీ నేను విన్న రివ్యూస్ బట్టి చెప్తున్నా ఇది నా ఫీలింగ్ కాదు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ లేకపోతే నేను చూ కొంతమంది చూపించా సినిమా వాళ్ళందరూ చెప్పింది నాకు కాన్స్టెంట్గా అందరూ చెప్పేది ఇదే ఒక సైకో థ్రిల్లర్ లేకపోతే ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఇలాంటి రెండు బ్లెండ్ చేసి ఎంటర్టైన్మెంట్ చెప్పడం అవి సెట్ అవ్వడం అనేది వెరీ రేర్ 
అది సెట్ అయ్యింది ఐ థింక్ ఇది ఆడియన్స్ చూసే అంటే పిలిపించడం అది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు థియేటర్కి రప్పించడం చాలా కష్టం చూస్తే మాత్రం డిఫరెంట్గా త్రిల్ అవుతారు రాజుగారి కోడిపల్ల అద్భుతంగా ఉంది ఈరోజు అలా రేపు మీ సినిమా కూడా అద్భుతంగా ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని మీడియా షోకి ఫుల్ అవుతుంది